Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yama Ichi Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute im Studio ist Bernhard Stolz. Hallo Alexander. Ja, hallo Bernhard, du bist bei Yama Ichi Produktmanager. Was sind denn da so deine Aufgaben? Ja, innerhalb der Test Solution bin ich zuständig für kundenspezifische Testsockel. Ähm, die werden hauptsächlich verwendet für den automatisierten Halbleitertest, aber auch für die Chip-Validierung und auch für Zuverlässigkeit-Tests. Ja, und aus diesem großen Portfolio von Socken hast du uns heute äh, einen mitgebracht, den Wired. Richtig. Wired ähm, ist eine Produktfamilie, die hatten wir schon vor circa zehn Jahren. Ähm, diese Produktfamilie haben wir neu überdacht und auch optimiert. Und dazu gibt es auch schon eine ganze Produktfamilie. Okay. Ähm, ja, das klingt ja so, also zu der Familie gehören ja meistens mehrere Mitglieder. Was, Richtig. Was habt ihr denn alles im Angebot? Ja, wir haben den, äh, die Standardgröße, aber auch den kleinen Bruder für eben kleine Halbleiter. Und äh, es gibt auch schon die Fehleranalyse-Sockel ähm, in klein und groß auch. Und später wird es dann auch noch einen Sockel für die Kelvin-Messung geben. Und wir haben noch ein paar andere Ideen auch. Okay. Also das heißt sozusagen, die Sockel, die du mitgebracht hast, die hier liegen, die kann ich jetzt direkt bestellen? Genau, die kannst du bestellen. Wir haben diesen Sockel auch so aufgebaut, dass nur noch die Teile produziert werden müssen, die auch spezifisch für den Halbleiter benötigt werden. Alle anderen Teile sind schon vorproduziert, liegen auf Lager und somit können wir auch sehr kurze Lieferzeiten anbieten. Du hast ja vorhin erwähnt, dass der y schon auch eine gewisse Tradition bei Yamaichi hat, aber ihr habt den trotzdem komplett neu überdacht. Welche, ja. welche neuen Features habt ihr euch jetzt einfallen lassen? Ja, wir haben uns hauptsächlich auf die Sockelmontage konzentriert. Ähm, normalerweise ist es so, ein üblicher Sockel wird mit einer Schraube, mit einer Unterlegscheibe, aber auch mit einer Mutter auf eine Leitplatte montiert. Ähm, hier sind wir ganz einen anderen neuen Weg gegangen. Äh, es gibt eine Mounting Plate. Diese Mounting Plate hat schon ähm, vorassimilierte Schrauben. Äh, die Mounting Plate wird von unten an die Leitplatte geklipst und der Sockel nur noch von oben verschraubt. Und das äh, ist natürlich sehr, sehr freundlich für den Anwender. Okay, aber wenn das so freundlich ist, dann kannst du mir das sicherlich gleich mal zeigen, oder wie das geht? Ja, sehr gerne. Also es ist hier ein Stück Leiterplatte, das ist hier die Mounting Plate, die vor ähm, assembliert ist mit den Schrauben. Diese wird nur noch von unten angeklipst und hält auch von selbst. Und äh, der Anwender nimmt nur noch den Sockel, der wird dann von oben drauf gesetzt, wird über die Positionierstifte ausgerichtet und mit den äh, Hülsenmuttern, äh, werden dann, die dann von oben eingesetzt werden, wird dann der Sockel verschraubt. Ja, das sieht das mal ähm, ziemlich einfach aus. Mhm. Ist quasi jetzt auch fertig. Das heißt auch, ich brauche jetzt für die Montage nur ein Werkzeug, richtig? Richtig. Wir, wir haben hier einen handelsüblichen Innen-Sechskant-Schraubendreher, 2 mm Durchmesser. Er ist normalerweise überall verfügbar, kommt aber mit jeder Lieferung mit. Und äh, das Schöne ist sogar, wir haben alle Sockel mit diesem Typ von äh, Hülsenmutter ausgestattet, sodass man eigentlich nur noch ein Werkzeug braucht, um alle Sockel zu montieren. Das klingt wirklich einfach. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute hier warst und auch uns mal den Wired näher vorgestellt hast. Ja, vielen Dank und bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren. Ihnen danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ja, bleiben Sie gesund und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig. Musik